ഈ വീഡിയോയില് ഡിഫ്രൻസ് ഓർഗനൈസർ എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് സോ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ ഹെൽപ്ഫുൾ ആവുന്ന രീതിയിൽ വളരെ റീസെന്റ് ആയിട്ട് നടന്ന കേരളാസ് ജനുവരി ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് എക്സാമിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതിനുശേഷം ഈ കോൺസെപ്റ്റ് പഠിക്കുകയും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് ട്രൈ ചെയ്യും ചെയ്യും സോ ഓഫ് കോഴ്സ് ജാനുവരി ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് സെറ്റ് എക്സാമിന്റെ റിസൾട്ട് ഒക്കെ ഓൾറെഡി വന്നിരിക്കുകയാണ് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ സെറ്റ് എക്സാം ക്വാളിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകൾക്കും കൺഗ്രാച്ചുലേഷൻസ് ഇനി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാരണവശാൽ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ ഒരു പെർഫോമൻസ് ഈ എക്സാമിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് ദ റൈറ്റ് ടൈം ടു സ്റ്റാർട്ട് യുവർ പ്രിപ്പറേഷൻസ് അപ്പോൾ എത്രയും വേഗം നിങ്ങളുടെ പഠനം റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അടുത്ത എക്സാം നമുക്ക് ഉടനെ വരുന്നുണ്ട് സോ വളരെ നന്നായി നമുക്ക് പഠിച്ച് അടുത്ത അറ്റംപ്റ്റ് നമുക്ക് വളരെ നന്നായിട്ട് തന്നെ പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് സോ നിങ്ങളുടെ ഈ പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു സെറ്റ് കോഴ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയി പഠിക്കാൻ നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് നീഡഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആപ്പിൾ ബി അക്കാഡമിയുടെ സെറ്റ് കോഴ്സസ് നിങ്ങൾക്ക് പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ് ഓൺലൈൻ ആയി എക്കണോമിക്സ് കൊമേഴ്സ് ഇംഗ്ലീഷ് പേപ്പർ വൺ എന്നീ വിഷയങ്ങൾക്കാണ് ആപ്പിൾ ബി അക്കാഡമി സെറ്റ് കോച്ചിങ് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി അതല്ല നിങ്ങൾ സെൽഫ് ആയി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സെൽഫ് പ്രിപ്പറേഷൻസ് കൂടുതൽ ഇഫക്റ്റീവ് ആക്കാനായിട്ട് ആപ്പിൾ ബി അക്കാഡമിയുടെ ഫ്രീ റിസോഴ്സസ് നിങ്ങൾക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് ഈ ഫ്രീ റിസോഴ്സസ് നിങ്ങൾക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ജോയിൻ ആപ്പിൾ ബി അക്കാഡമീസ് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് സോ അതിന്റെ ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഇനി കോഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ താല്പര്യമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം സോ കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ദ കോൺസെപ്റ്റ് ദാറ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് ഇൻ ദിസ് സെഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് അഡ്വാൻസ് ഓർഗനൈസർ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ജനുവരി ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് എക്സാമിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ബെസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എൻ അഡ്വാൻസ് ഓർഗനൈസർ ഇൻ ലേണിംഗ് to test students prior knowledge related to the topic to challenge students with the difficult and new content immediately to act as a cognitive bridge between what students already know and what they will learn to review content already covered ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളോട് അഡ്വാൻസ് ഓർഗനൈസർ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ അത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് അഡ്വാൻസ് ഓർഗനൈസറിന് പ്രോപ്പർ ആയി കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക ഇതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം സോ എന്താണ് അഡ്വാൻസ് ഓർഗനൈസർ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കോൺസെപ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡേവിഡ് പോളസബിൾ ആണ് അപ്പൊ തിയറിസ്റ്റിന്റെ പേര് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ബിക്കോസ് ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ആ ഒരു തിയറി ആരാ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മാത്സ് ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കോൺസെപ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സോ അഡ്വാൻസ് ഓർഗനൈസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി എന്താ ദീസ് ആർ വെർബൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളാണ് ഒരു ലെസൺ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ബിഗിനിങ്ങിൽ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ടറി ഭാഗമായി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രൊഡക്ടറി ഐഡിയ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളെയാണ് അഡ്വാൻസ് ഓർഗനൈസേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുക എന്താ ഈ അഡ്വാൻസ് ഓർഗനൈസേഴ്സിന്റെ ഉദ്ദേശം നമ്മളൊരു പുതിയ മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു കാര്യം നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ലിങ്ക് ചെയ്ത് അതിനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യുക അതിന് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളെയാണ് അഡ്വാൻസ് ഓർഗനൈസേഴ്സ് എന്ന് പറയുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ചെന്ന് വളരെ പുതിയൊരു തീയറി നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് പോവാണ് തിയറി നിങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ആ തിയറിയോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും തിയറി അവരിതിന് മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കോൺസെപ്റ്റ് അവർക്ക് 
പ്രോപ്പറായി സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യാണ് സോ ദാറ്റ് അവർക്ക് ഓൾറെഡി ഉള്ള എക്സിസ്റ്റിംഗ് നോളജിലേക്ക് അതിനെ കണക്ട് ചെയ്യുക ലിങ്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അഡ്വാൻസ് ഓർഗനൈസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രൊഡക്ടറി ഐഡിയാസ് ആണ് അതായത് ഒരു ലെസണ് ആദ്യം തുടക്കത്തിൽ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ടറി പാർട്ടായിട്ട് ബിഗിനിങ്ങിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഐഡിയാസ് ആണ് സോ ദാറ്റ് ഇനി നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന ഇൻഫർമേഷനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഓവറോൾ ഐഡിയ അവർക്ക് ഉണ്ടാവാനായിട്ട് അത് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അഡ്വാൻസ് ഓർഗനൈസേഴ്സ് തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് വി ഹാവ് കമ്പാരിറ്റീവ് ഓർഗനൈസേഴ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് എക്സ്പെസിറ്ററി ഓർഗനൈസേഴ്സ് ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ കമ്പാരിറ്റീവ് ഓർഗനൈസേഴ്സ് എന്താ നോക്കിക്കെ അഡ്വാൻസ് ഓർഗനൈസേഴ്സ് ദാറ്റ് സെർച്ച് ടു ബിൽഡ് എക്സ്റ്റേണൽ കണക്ഷൻസ് വിത്ത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് നോളേജ് ദാറ്റ് ഇസ് റെലവെന്റ് ടു ദ ന്യൂ ഇൻഫർമേഷൻ ബൈ റിമൈൻഡിങ് ദ ലേൺ അബൌട്ട് പ്രയർ നോളജ് അപ്പൊ ഇതൊരു ഒരു സാധാരണ രീതിയിൽ എങ്ങനെ ഒരു അഡ്വാൻസ് ഓർഗനൈസർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് കമ്പാരിറ്റീവ് ഓർഗനൈസർ നമ്മൾ ചെയ്യുക ദീസ് ആർ അഡ്വാൻസ് ഓർഗനൈസേഴ്സ് ദറ്റ് സെർവ് ടു ബിൽഡ് എക്സ്റ്റേണൽ കണക്ഷൻസ് വിത്ത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് നോളജ് ദാറ്റ് ഇസ് റെലവെന്റ് ടു ദ ന്യൂ ഇൻഫർമേഷൻ ബൈ റിമൈൻഡിങ് ദ ലേണർ അബൌട്ട് നോളജ് അതായത് ഒരു പുതിയ കാര്യം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ലേണർ ഓൾറെഡി അറിയുന്ന പ്രയർ നോളജ് അതെന്ത് ചെയ്യാണ് റിമൈൻഡ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പഠിച്ചില്ലായിരുന്നു ആ രീതിയിൽ ഒരു കണക്ഷൻ എക്സ്റ്റേണൽ കണക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാണ് അഡ്വാൻസ് ഓർഗനൈസേഴ്സ് ദറ്റ് സെർവ് ടു ബിൽഡ് എക്സ്റ്റേണൽ കണക്ഷൻസ് വിത്ത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് നോളജ് ദറ്റ് ഇസ് റെലവെന്റ് ടു ദി ന്യൂ ഇൻഫർമേഷൻ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് നോളജും ന്യൂ ഇൻഫർമേഷനും തമ്മിൽ ലിങ്ക് ചെയ്യാണ് എങ്ങനെയാ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓൾറെഡി ലേണർ എന്നറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രയർ നോളജ് ആ പ്രയർ നോളജ് റിമൈൻഡ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ പഠിച്ചില്ലേ അതുമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്യാം ആ രീതിയിൽ പ്രയർ നോളജ് റിമൈൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു പുതിയ കാര്യം അവതരിപ്പിക്കുന്നു അതിനെയാണ് കമ്പാരിറ്റീവ് ഓർഗനൈസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ്പെസിറ്ററി ഓർഗനൈസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഈ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ എപ്പോഴും നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ കാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ ലേണർ അറിയണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അല്ലെ അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി പുതിയൊരു ആശയമാണ് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് ഒരു ഐഡിയയും ഇല്ലാത്ത പുതിയ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോവാ ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാ നമുക്ക് ഈ കണക്ഷൻ എക്സ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അതിനെയാണ് എക്സ്പെസിറ്ററി ഓർഗനൈസേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുക അഡ്വാൻസ് ഓർഗനൈസേഴ്സ് ദറ്റ് സെർവ് ടു മേക്ക് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് പ്രീ റിക്വസ്റ്റഡ് നോളജ് അവൈലബിൾ ടു ദി ലേണർ ബൈ പ്രൊവൈഡിങ് ന്യൂ ഇൻഫർമേഷൻ അതായത് ഇപ്പം ഒരു കാര്യം പുതുതായിട്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ലേണറിന് ഓൾറെഡി അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ കാര്യം റിമൈൻഡ് ചെയ്ത് പുതിയ കാര്യം പഠിപ്പിക്കാം പക്ഷെ അവിടെ കമ്പാരിറ്റീവ് കമ്പാരിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗനൈസേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ എക്സ്പെസിറ്ററി ഓർഗനൈസേഴ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന എന്താ ഈ പുതുതായി പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ലേണറിന് ഒരു തരത്തിലുള്ള ബേസിക് അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രയർ നോളജ് ഒന്നുമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ക്ലാസ് റൂമിൽ വെച്ച് തന്നെ ഈ പുതിയ കാര്യം പഠിക്കാൻ അവർക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവുന്ന രീതിയിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് ഇപ്പൊ ചില സാഹചര്യങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി പുതുതായിട്ടുള്ള ഒരു തിയറി നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് പോവാം അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരു രീതിയിലും അത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രീവിയസ് നോളജ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ചില സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ പറയും ചില കഥകൾ നമ്മൾ പറയും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ് റൂമിൽ തന്നെയുള്ള ചില എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ കൊടുക്കും ചില ഇവൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ചില സംഭവങ്ങൾ അവരുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആ ഒരു വിഷയത്തെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പുതിയ കാര്യം പഠിപ്പിക്കും അവിടെ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓൾറെഡി ഒരു കാര്യം അവർക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു ബേസ് ഉണ്ടാക്കി അതിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ പുതിയ തീയതി പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിനെയാണ് എക്സ്പെസിറ്ററി ഓർഗനൈസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പാരിറ്റീവ് ഓർഗനൈസേഴ്സിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞ ഓൾറെഡി ഈ ലേണറിന് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറിയാമായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ആ ഓൾറെഡി അറിയുന്ന കാര്യം ഒന്ന് റിമൈൻഡ് ചെയ്യും അത
between what students already know and what they will learn adayidu endana avaru avu already ariyunnathu adu pole thane avaru endano padipike padikkanayittu povunnathu idu thammilulla oru bridge allengil adu thammilulla oru link undaakkuga ennolladana basically advance organizers inde uddesham so the right answer for this question is option c appo nammal ore concepts padikkumbo valare krithyamayittu thane oru question perspective allengil aa oru particular concept endana appo nammal just endha ee question at advance organizers endanu maatra ാണ് ചോദിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ അതിന്റെ പല ലെയേഴ്സ് പഠിച്ചത് ആരെ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ടൈപ്സ് എന്താണ് കാരണം എന്താ അടുത്ത എക്സാംസിൽ ഈ രീതിയിൽ ഇതിനോട് അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ വേറെയും ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ആ കോൺസെപ്റ്റ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് സോ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോവാ സോ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ ലാപ്പ് ബി അക്കാഡമിയുടെ അസിസ്റ്റൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫീൽ ഫ്രീ ടു കോൺടാക്ട്സ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അവൈലബിൾ ആണ് സോ ദിസ് വീ